Il est difficile de choisir un auteur plus important que l'un des quatre évangélistes, en l'occurrence Saint Luc, puisque nous allons lire son évangile tout au long de l'année. Sans Luc, vous le savez, nous n'aurions pas euh, la parabole du fils prodigue, euh, les pèlerins d'Emmaüs, euh, la parabole du bon samaritain, qu'il est le seul à rapporter, et beaucoup d'épisodes de l'évangile de l'enfance. Que savons-nous de lui D'abord que la tradition le concernant est très ancienne. Irénée de Lyon, dès le milieu du IIe siècle, fonde la règle de la foi sur les quatre évangiles que nous avons aujourd'hui. Et le canon de Muratori, qui nous donne les livres reconnus valables par l'Église de Rome au milieu du IIe siècle, cite le Luc le médecin comme auteur du troisième évangile. Luc est le plus historien de nos euh, évangélistes. Il dit, en commençant son, son évangile, qu'il a tout vérifié soigneusement depuis les origines. Et il cite euh, la, les dates de l'Empire romain pour euh, introduire euh, l'arrivée de Jésus-Christ. Évidemment, cette histoire a une visée, la foi. Il l'a fait pour que Théophile constate euh, la solidité des enseignements qu'il a reçus. Saint Luc euh, est quelqu'un qui euh, manie très bien la langue grecque. Il est manifestement de culture grecque. Mais il connaît aussi très très bien la Torah, qu'il cite dans la traduction de la Septante. On pense donc qu'il est d'origine païenne, mais qu'il s'était approché beaucoup euh, du judaïsme, qu'il était un craignant Dieu avant de devenir chrétien. À quelle date a-t-il écrit Après Marc, forcément, puisqu'il utilise euh, l'évangile de Marc. Et après 70, puisqu'il fait une allusion absolument claire à la destruction de Jérusalem par les armées de Titus en 70. Donc, il a été écrit entre 80, 80, 85 à peu près. Alors, pour lire l'évangile de Luc, il est bon de se faire aider par quelques livres. Par exemple, je vous conseille vraiment vivement le livre de Roselyne dupont roch Saint-Luc, dans la collection « La Bible, tout simplement ». C'est un livre simple, pédagogique, très complet, très clair, qui ne suppose pas de connaissances préalables et qui est parfait à mon sens pour comprendre la visée de Saint-Luc. Vous pouvez prendre aussi bien sûr le cahier évangile 137 de Yves Saoud qui a été refait récemment. Euh, c'est le sérieux de, des cahiers évangiles et c'est particulièrement utile quand on a besoin de travailler précisément un texte en vue par exemple d'une homélie ou d'un enseignement. Je cite simplement un énorme commentaire magnifique de François Beauvon euh, chez Laboret de Fidesz, un, un commentaire au sens fort du terme, mais ces quatre volumes, très importants, c'est gigantesque, mais admirable. Si l'on veut, évidemment, euh, aussi se servir de l'évangile de Luc pour sa prière, sa méditation, je vous conseille deux livres. Celui d'abord du cardinal Martini, l'évangélisateur en Saint-Luc, c'est une retraite spirituelle avec Saint-Luc, mais avec une visée euh, particulière qu'il décrit ainsi, qui ne manque pas d'actualité, Comment se forme un évangélisateur Comment se trouve formé dans l'Église celui à qui incombe le ministère, le service, la diaconie de l'évangélisation Et puis vous pouvez prendre aussi Christophe Schoenborn, « Penser sur l'évangile de Luc ». Il choisit en fait les textes du dimanche, sous l'angle qui est celui-ci. Luc insiste tout particulièrement sur la sollicitude de Jésus envers les pécheurs, les pauvres, les malades, les égarés. Le Christ, notre Sauveur, voilà en un mot le message que nous délivre le médecin Saint-Luc. Et enfin, pour accompagner toute l'année, je vous conseille très vivement « Théophilos » de Michael O'Brien. C'est un, euh, un roman, un roman historique, mais qui est aussi juste et aussi profond que bien des traités. Euh, il suppose que Théophile est en fait le père adoptif de Luc. Et vous verrez, c'est une plongée passionnante dans le monde où vivait Jésus, dans le Nouveau Testament, et dans l'évangile de Luc.